こんにちは、北原いたるです。今回は音楽と意味論という話をしていきたいと思います。音楽は言葉のように意味を伝えられるのかどうかっていうことを考えていきたいと思います。それでまず一般的な認識としては、言葉と音楽を比べたときに、言葉ははっきりとしたもので、厳密なもの、意味を伝えられるということで、音楽は一方、曖昧なもの、自由なもの、それで特に意味はないので、自由に解釈していいと考えられることがあります。でもそれって本当かなっていうのをまず考えてみたいんですよ。ということでまずは言葉だったら的確に意味を伝えられるは本当なのかどうかっていうのを実験で確かめてみましょう。そしたら今から2本分の例文を画面に映すのでその意味がわかるかどうか考えてみてほしいんです。エマよ、教えてください。どうしてアキラが怒っているのかを。はい。この2本分の意味、わかるでしょうかと言われたら、いやいや、バカにしないでよと思われるかもしれないですね。日本語の話者だったら、わかるに決まってるじゃんって思うかもしれないですけど、じゃあちょっと質問していきますよ。あなたがこの文章の意味を受け取ったとき、アキラは男でしたかそれとも女でしたかアキラは男性にも女性にも付けられる名前なので、どっちかわかんないですよね。でもあなたがこの文章の意味を考えるときに、アキラは男か女かっていうのを自然と設定して考えていたと思うんです。厳密に考えてなかったとしても、無意識的には少なくとも考えていたと思うんですよね。そしたらアキラの年齢はいくらですか体型はどうでしょうかそもそもアキラって人ですか犬とか猫とか、あるいは神様とか、そういうのを想定した人もいるかもしれないですよね。あるいは文章全体で言うと、語り手とエマとアキラはどういう関係ですかね親子なのか友人なのかそれから場所はどこですか季節は何ですかっていうふうに詳細を突き詰めていくと人によって違う意味を受け取ってるということがわかると思うんです。今挙げていった全ての詳細の情報の解釈が全く同じ人を見つけるのって相当難しいと思うんですよね。で、これはどうして起こるのか人によって違う意味を受け取ってるっていう原因は何なのかいうとこれはですね文脈です人によって異なる文脈をもとに文章の意味を解釈してるんで人によって受け取る意味が違うっていう現象が発生するわけです文脈は意味を受け取る際の土台のようなものだと思ってくださいあるいは個々人が意味を解釈するときに通してみるレンズのようなものだと思ってくださいみんな違うレンズを持ってるということですそれでこの文脈ですが主観的なものと客観的なものっていうふうに分けて考えてみたいと思います。主観的なもので言ったら、個人的な経験や最近起こったことなどが当てはまります。この例文で言ったら、エマやアキラっていう名前の知り合いがもしいたとしたら、その人のイメージを投影して意味を考えてしまいがちですね。だから知り合いにアキラっていう女性がいたとしたら、この例文のアキラも女性だろうなって解釈してしまいがちだと思うんです。一方、客観的な文脈としては、学術的知識や一般教養などがあります。いわゆる勉強系ですね。学問に属する知識って、誰が見ても同じように解釈できますよね。ということで、客観的文脈だということです。例えば、ホメロスを読む人であれば、この文章、イリアスの冒頭と同じだって気づいた人がいるんじゃないですかそしたら、この文章とイリアスの内容とっていうのを自然とリンクさせて考えてしまうと。そういうことが客観的文脈をもとにした解釈ですね。それで、講義の意味論では意味を解釈する文脈も研究対象となるので、こういうことまで考えて意味がどう伝わるかってことを考えないといけないということです。それで、わかりやすく一般的な話で例えると、こっちは褒め言葉のつもりで言ったんだけども、後から確認してみたら、向こうは悪口のつもりで受け取っていたとか、そういうことよくありますよね。こっちはこんなつもりで言ったんじゃないのにっていう誤解ですね。そういうことも個々人が持ってる文脈が違うから同じ言葉でも解釈の仕方が違う。よって受け取る意味が違うっていうことが原因になってるわけです。そしたら本題です。音楽の文脈とは何だっていうことです。先ほどの実験で分かったように人々はみんな文脈を元にして意味を解釈してるんで同じ言葉であっても違う意味を受け取るってことがよくあるわけです。
それじゃあ音楽も同じように言えるわけですね言葉も音楽も同じ現象とか対象というふうに考えればその対象を個々人の文脈というレンズを通して人によって違う意味を受け取ってるっていう面では言葉も音楽も同じなわけですそしたら私たちが音楽を受け取る時の文脈って具体的に何があるだろうかということを考えてみたいと思います今回は例としてベートーベンの交響曲6番「田園交響曲」をですね例にとってこの曲を鑑賞する時とか演奏する時にどういうふうに受け取ることができるかということを考えてみたいと思いますそしたら音楽における主観的文脈って何かって言ったら例えば今までに聴いた音楽音楽経験感情好み最近影響を受けた出来事それから体調なんかも関係しますねこういうのが主観的文脈じゃあ客観的文脈はってことでこれは芸術に関する知識音楽作品に関する知識それからあらゆる学術的知識音楽理論などが当てはまるということですねそれで今性質上主観的と客観的と2つの文脈に分けましたけどどちらの観点も大事だと思いますただし一つ言えることはハイレベルな音楽を目指すんだったら客観的文脈は身につける必要がありますプロは絶対必要ですねそれから趣味で音楽をやってる方であってもあるレベルから次のレベルに行きたいなっていう時にですねこの客観的文脈が不可欠になってくる場面が出てきますなんでこんなことが言えるかっていうと主観的文脈だけだと限界があるからなんです例えばベートーベンの田園交響曲の良さとか魅力を人に伝えるってなった時にですね例えば主観的観点だけで伝えると聞いてて楽しくなるんだっていう感情の話とか私は何度も聞いたんだっていう経験の話とかですね私の大好きな曲なんだっていう個人的な感覚でしかその曲を語れないっていう状況になっちゃうわけなんですでもちろんこういう話をしていって楽しい時もありますですけどそれだけだと飽きてきません私はこの作品大好きなんだ大好きなんだってことだけ言ってくる人ってふーんそうなんだだから何っていうふうに思われちゃうと思うんですよねだから、客観的文脈も大事だということです。例えば、音楽知識を知ってれば、語学賞形式は珍しいとか、兄弟音楽だってことが分かったりしますし、あるいは、作曲者や作品に対する知識を深めておくと、この曲は、作曲者の自然への愛着が投影されている曲だっていう分析もできたりするわけです。こういう客観的な情報を、さっきの主観的な感想と織り交ぜながら言うと、いい感想になると思いませんかそれから例えば音楽理論を知ってるといいよっていう例で言えばこの田園交響曲の一番最初のフレーズなんですけどもこのようになってますがここでですね和声の知識が役立ちます和声の世界では終始っていう考え方がありますこれがすごく大事な考え方なんですけどこのフレーズの最後は今半終始っていう状態なんですねそれでこの半終始はフレーズの半ばですよっていう意味ですまだ音楽が続くんですよっていう意味合いがあるんですよ。だからそういう風に音楽知識を元に解釈すれば、ここで音楽が終わるのではなくて、まだまだ続いていきますよっていうニュアンスをベートーベンが出したかったっていうことが分かってくるわけです。それから最後に音楽作品に関する知識を持っていれば、各作品を比較しながら楽しむことができるっていう例を紹介しますけども、例えばベートーベンの交響曲5番はですね、波短調から波長調っていう転調があってこれが劇的な場面なんですだからすごく聴き手の印象に残る場面なんですね第4楽章で波短調から波長調へ同種長調へ転調するシーンが出てくるんですけどこのシーンは「アンから名へ」っていうニュアンスでベートーベンを使ってます長い暗闇を抜けて光がさんさんと降り注ぐ世界に足を踏み入れたその瞬間の感触をこの転調で表現しているということになりますそうしてこの破綻調から破調調への同種調調への転調が「安から名へ」っていう意味合いだということが人に認められるとそれが文脈になっていくわけですつまり以下に示したこれらの曲は破綻調から破調調への転調があるわけですそしてどれもベートーベンの例と同じ「安から名へ」っていうニュアンスでこの転調を使ってますただしここで言ってるのはベートーベンの交響曲第5番をこれらの作曲家が作曲時に強く意識した
こういうことではないんですねそれは分かんないですから本人に聞かないとですけど受け取り手の私たちにとってみればみんな破綻町から破町町っていう同種町長への転調をしていてそれが「案から名へ」っていうメッセージを共通で持ってるっていうこういうことに面白みを感じられるっていうところが客観的分析の面白いところなんですよねさあということでまとめに入りますけども音楽に意味はあるかっていうのが今回のテーマでしたけど確かに意味があるということが分かりましたね音楽という対象を個々人が自分の文脈というレンズを通して意味を受け取ってるっていうことなんですねそれでよりよく音楽を解釈したいんだったらやっぱり客観的文脈を身につけていくことが大事です音楽知識とかあらゆる学問勉強系ですねそういう知識を育んでいくとより的確な解釈が音楽に対してできるようになると思いますということで今回はこれで終了ですどうもありがとうございました